ഇന്ന് നമ്മളൊരു സൂപ്പർ കാട ബിരിയാണിയാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് കുറെ ആളുകൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ആൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ബിരിയാണിയാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാട ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വലുപ്പത്തിലുള്ള ആറ് കാടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാം അളവുണ്ടാവും അപ്പോൾ വലിയ കാടയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പീസൊക്കെ ആയിട്ട് മുറിക്കണമെങ്കിൽ മുറിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനോടെ തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കാടയായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവനോടെ തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഗരം മസാല പൊടി വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാട ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനും നല്ലൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കോൺഫ്ലോർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺഫ്ലോർ കൂടുതൽ വേണ്ട കാരണം കാട ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും കൂടുതൽ വേണ്ട കാരണം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാല മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല ആക്കുന്ന സമയത്ത് കാടയുടെ ആ ഒരു ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കത്തിയുണ്ട് വരഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം കാടയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം എന്നാലാണ് നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ കാടയുടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഒരു പച്ച ചുവയായിരിക്കും മുൻപിൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ഒന്ന് ഇതുപോലെ മസാലയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അടച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഫ്രൈ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാട ആദ്യം ഒരു നമ്മൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താം പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ഇടുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടുണ്ടാവണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇത് മുഴുവനോടുള്ള കാട ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവ് എത്തണം പീസ് മുറിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പക്ഷേ ഇത് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കാട ഒരു ഗ്യാസിൽ ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കൂടുതൽ കരിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് മസാല റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാട ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഓയിൽ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള നാല് സവോള നല്ല കനം കുറച്ചരിഞ്ഞതാണ് നീളത്തിൽ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉള്ളി തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാട അത്യാവശ്യം രണ്ട് ഭാഗമൊക്കെ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ട് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്
പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ബിരിയാണി മസാല പൊടി വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് മസാല വേണമെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്നേരം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കുക വേറെ മുളക് പൊടിയൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓരോരുത്തരുടെയും തൈരിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അതായത് സോസ് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കാവുന്ന സ്റ്റേജാണ് പക്ഷേ ഒരു കാട ബിരിയാണി ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി സോസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് സോസുകൾ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുൻപത്തെ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ ഇത്തിരി ഒരു വണ്ടിപ്പരിപ്പും ഗസ്കസ് കൂടെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അരച്ചിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ബിരിയാണിക്ക് ക്യാപ്സിക്കം സോസൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ടേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബിരിയാണിക്ക് കിട്ടുക പെട്ടെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും തോന്നുക ലാസ്റ്റ് ഇത് പുളിയൊക്കെ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പുളിയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചില തൈരിന് പുളി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ കൈപ്പിടി മല്ലിയില ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കൈപ്പിടി പൊതിനയില ഒരു അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പൊതിനയിലയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയലേൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് പൊതിനയില വേണ്ടി വരില്ല അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം സോസൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെയൊക്കെ വീഡിയോ പോലെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ആ ഒരു രീതിയിലും കാട ബിരിയാണി സൂപ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നാല് കാടയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ള ഒരു രണ്ടെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭംഗിക്ക് നല്ലൊരു കളർഫുൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാട ചേർത്തതിന് ശേഷം വളരെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കാടയിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ ഇറങ്ങി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് മസാല കുറവാന്ന് തോന്നും കേട്ടോ പക്ഷേ കുറവൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അരിയിലേക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് തന്നെയായിരിക്കും ഒരുപാട് മസാല കൂടുതലും ഉണ്ടാവില്ല കുറവും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ട് അടച്ചു വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യൂടെ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മസാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം അടുത്തത് നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഡാലിൻ്റെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാലിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പീസ് പട്ട ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്ക കൂടെ ഇട്ട്
വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നാല് കപ്പ് ജീരകശാല അരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുതിർത്തെടുക്കേണ്ട അരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തതിന് ശേഷം തന്നെ വേണം എടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണ് കേട്ടോ ആദ്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയായിരുന്നു അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് മുൻപ് അടച്ച് വെച്ചാൽ ചോറ് കുഴഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ തിളച്ച് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ വെള്ളം വറ്റി പോവുകയും ചെയ്യും ചോറ് കറക്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം മറക്കരുത് അരി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചോറ് ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞിരിക്കാതെ കിട്ടും ചിലർക്ക് ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ചോറ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേവാത്ത ഒരു ഫീൽ അതായത് ഒരു മഴ ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു പറയലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കി മിക്സ് ആക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ചോറൊക്കെ നല്ല പാകമായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കുക ദം ചെയ്തെടുക്കുക വെച്ചാൽ ചോറൊന്ന് ലെയർ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ മുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയല പൊതിനല ഇത്തിരി ഉള്ളി വറുത്തതുകൂടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഈ മസാലയുടെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറ് പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ചോറ് ഒന്ന് പകുതി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും നമ്മളെ ചോറിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഇത്തിരി നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല ഒരു ഇത്തിരി മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഇത്തിരി മല്ലിയില പൊതിനയില ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി ക്യാഷ്യു മുന്തിരി അതൊക്കെ നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അളവ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചോറ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നങ്ങ് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അളവ് വളരെ കുറച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ നെയ്യ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വെക്കുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ അടച്ചു വെച്ചാലും മതിയാകും ഇതിനി ഒരു പഴയ ദോശക്കല്ലോ പാനോ എന്തെങ്കിലും ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വളരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് മുടീൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നല്ല കനൽ കോരിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കി വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളച്ചോറ് ആദ്യം ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചോറ് ഒന്നങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഈ ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടല്ലോ കാട മസാല അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത്തിരി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ചോറിന് മൊത്തത്തിൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാട വെച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാടമുട്ട പുഴുങ്ങിയതുകൂടെ മുകളിൽ